hello everyone welcome you all in gills mentor e-learning channel so from today onwards we are going to start a new mcq series based on lucent gk book so as you already know ki lucent gk book is very important for those who are preparing for any entrance exam kisi bhi government exam ke agar tusi preparation kar rahe ho to the liye gk book is very important so se बेस पर अपनी एम सी क्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है जिन्हें भी क्वेश्चन है सारे उस बुक के बेसिस से रहने और मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज आप डिस्कस करा सो स्टार्ट कर दें अपनी अज के एम सी क्यूज की सीरीज फ्रॉम आवर टूडेज फर्स्ट क्वेश्चन सो अज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर सो अज के जो क्वेश्चन है सारे अपने एशियंट इंडियन बेस रहेंगे एशियंट इंडिया के इंडस वैली सिविलाइजेशन सेगा जो उसके बेस से ही अपने अज के एम सी क्यूज ने सारे सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है किस ईयर के डिस्कवर की गई थी तो हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन और ब्रॉन्स एज सिविलाइजेशन तीनों नाम तो ही है सेम सिविलाइजेशन आप जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन जॉन मार्शल ने नाम कॉइन किया बिकॉज ये जो सिविलाइजेशन से मोस्टली इंडस रिवर के बंक से लोकेटेड से तो उस बेस से इनू इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहने हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहने क्योंकि हड़प्पा एक साइट सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सब तो पहला डिस्कवर की गई थ सब तो फस्ट हड़प्पा ही डिस्कवर किया गया से उस तो बाद मोहिंजो डिस्कवर मोहिंजो दारो जो है डिस्कवर की गई थी तो फर्स्ट साइट जो डिस्कवर की गई थी उस बेस से भी यदा नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन कहने आप ब्रॉन्स ये सिविलाइजेशन भी इसलिए कहा जाता है बिकॉज ब्रॉन्स का ज़्यादा यूज किया गया से सिविलाइजेशन के तो तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है तीनों नाम ही याद रखने कि नाम आए ये भी याद रखना तो हड़प्पन सिविलाइजेशन सब तो पहला हड़प्पा टा साइट डिस्कस डिस्कवर की गई सी और ये जो साइट है अपन चार ऑप्शन देते हैं नाइनटीन जीरो वन नाइनटीन ट्वेंटी फाइव वन नाइनटीन थर्टी फाइव नाइनटीन फोर्टी टू तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन नाइनटीन ट्वेंटी सब तो फस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर की गई सी बाय दया राम सहानी नाम भी याद रखना कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन सी है दया राम सहानी जी द्वारा ये जो हड़प्पा साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की और हड़प्पन सिविलाइजेशन की नाइनटीन ट्वेंटी वन डिस्कवर किया गया सी इस तो बाद नाइनटीन ट्वेंटी टू के मोहिंजोदारो डिस्कवर की गई सी बाय आर डी बैनर्जी मोहिंजोदारो न आर्कियोलॉजिस्ट आर डी बैनर्जी द्वारा डिस्कवर किया गया से हड़प्पा दया राम सहानी जी द्वारा डिस्कवर किया गया से और दया राम सहानी जी जो है वो फर्स्ट इंडियन से डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट इंडियन डायरैक्टर जनरल भी सके दया राम सहानी आर्कियोलॉजिस्ट से उन्होंने हड़प्पा साइट डिस्कवर की सी तो ये तीनों ही जो आप चार पाँच पॉइंट डिस्कवर किए हैं सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन किसी भी अकॉर्डिंग आ सकता है मूव कर दें नैक्सट क्वेश्चन के बाद नैक्सट क्वेश्चन है लोथल इज अ साइट वेयर डॉक यार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वॉज फाउंड सो लोथल एक पोर्ट सिटी सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंडस वैली सिविलाइजेशन के ना मेसोपोटानियम सिविलाइजेशन या चाइनीज सिविलाइजेशन ये सारे सिविलाइजेशन भी सेम टाइम तो एग्जिस्ट कर दिया सगिया लोथल जो है एक पोर्ट सिटी सी ट्रेडिंग पॉइंट से क्योंकि ये जो बाकी जो अपनी साइट्स है मोहिंजोदारो हो या हड़प्पा हो या लो काली बंगा या धोलावीरा ये सारिया साइट्स जो है लैंड लॉकड साइट्स है इन दी कोई एरिया नहीं लगता लोथल का एरिया सी के नाल लगता से तो इतने लोथल वॉज पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन तो ये चीज़ पूछ लिया कि लोथल जो साइट है किड़ी सिविलाइजेशन के रिलेटेड है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाल रिलेटेड है ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर नैक्सट क्वेश्चन है द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज यूजली बिल्ड देयर हाउसेज ऑफ तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सी वो कि ब्रिक्स का यूज करके अपने घर में बनाते सी तो पक्का ब्रिक्स बी इज स्टोन सी इज वुड एंड डी इज ऑल ऑफ दिस तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है अगर तुम चैप्टर रीड किया हो तो मैनशन है कि बर्नट ब्रिक्स का यूज किया गया से इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंसट्रक्शन के तो बर्नट ब्रिक या इन आप पक्की ब्रिक्स भी कह दें तो इन का ज़्यादा यूज किया गया से इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये पॉपुलर ही अपनी टाउन प्लैनिंग के नाल है बिकॉज इन वैल डेवलप्ड टाउन से अरबन बेस्ड सिविलाइजेशन से एक जितने ड्रेनेज का सीवरेज का प्रॉपर सारे सिस्टम पक्की ब्रिक्स के नाल बर्ड ब्रिक्स के नाल कंसट्रक्टेड है तो पक्की ब्रिक्स या बर्ड ब्रिक्स अगर इतने ऑप्शन आ जाए तो दोनों ही करैक्ट हो गए ये ऑप्शन ये अपना करैक्ट आंसर है 
ਬਰਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਅਗਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਟਰਮ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਬਰਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਆ ਪੱਕੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੂਵ ਕਰ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਪੀਪਲ ਟ੍ਰੇਡਡ ਵਿਦ ਦਾ ਤੋ ਜੋ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਅਮ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਜ਼ਿਪਟੀਅਨ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਅਮ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਅਮ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਮੇਰੀਅਨ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਮੇਰੀਆ ਜਾਂ ਸੁਮੇਰੀਅਨ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੁਮੇਰੀਅਨ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਲੂਆ 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 ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਮੇਰੀਆ ਦਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਸੁਮੇਰੀਆ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਅਮ ਨੂੰ ਔਰ ਮੇਲੂਆ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਡਸ ਵਾਲੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਟਰਮਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਅਮ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸੁਮੇਰੀਅਨ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡਸ ਵਾਲੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੋਂ ਮੇਲੂਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਜੋ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸ ਵਾਲੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਅਮ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦਾ ਜੋ ਕੰਟੈਕਟ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ B ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਵਨ ਹੈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਐਸ ਐਚ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਅਮ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਲੂਆ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡਸ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੰਡਸ ਵਾਲੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਨਾਨ ਆਰ ਐਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੋ ਇਥੇ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਅਰਬਨ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ A option hai A option is urban civilization B option is it has pictographic script or C hai it had an agricultural economy D is it extended up to Narmada valley to char options the apan ne dasna hai ki Indus valley civilization jo hai non aryan based civilization kyon si gi sab to first hai ki aryan civilization ya aryan kaun si gi to aryan jinon na par refer karde hain jo bhi history ch likha gaya hai ki aryan ek rural based civilization si zyada tar village de vich settled si gi और ਉਹਦਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡਸ ਵਾਲੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਹੜੱਪਨ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਹਿੰਜੋ ਦਾਰੋ ਸਾਈਟਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਬੇਸ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੋ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਵਾਲੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਨ ਆਰ ਐਨ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਰਬਨ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੋ ਆਰ ਐਨ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਨਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਲੇਜ ਬੇਸ ਜਾਂ ਰੂਰਲ ਬੇਸ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਕਟੋਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀਗੀ ਤੋ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੰਡਸ ਵਾਲੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਿਕਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਆ ਕੁਝ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰਿਟਨ ਇਦਾਂ ਕ
ਇੰਡਸ ਵਾਲੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰੋਂਜ਼ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਨੂੰ ਬ੍ਰੋਂਜ਼ ਏਜ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਸੇ ਟੂ ਵਿਚ ਰੇਸ ਦਾ ਪੀਪਲ ਬਿਲੋਂਗ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੱਕ ਰੀਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡੀ ਹੈ ਦਾ ਪੀਪਲ ਨਿਊ ਨਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀਟ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ ਰਾਈਸ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੋਥਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੈ ਪਲੱਸ ਕਾਟਨ ਦੇ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲੇ ਹੈ ਬਾਰਲੇ ਦੇ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਰ ਕਰੈਕਟ ਐਕਸੈਪਟ ਐਕਸੈਪਟ ਡੀ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਨਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦ ਲੋਕਲ ਨੇਮ ਮੋਹਿੰਜੋ ਦਾਰੋ ਇਸ ਤੋ ਮੋਹਿੰਜੋ ਦਾਰੋ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਡੀ ਬੈਨਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੋ ਜਦੋਂ ਆਰ ਡੀ ਬੈਨਰਜੀ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਐਕਸਕਾਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ ਦਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਮਾਊਂਟ ਦਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕਾਵੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਸਿਟੀ ਮਿਲੀ ਤੋ ਉਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮਾਊਂਟ ਆਫ ਡੈਡ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਡੈੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਮੋਹਿੰਜੋ ਦਾਰੋ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਮਾਊਂਟ ਆਫ ਡੈੱਡ ਆਰ ਡੀ ਬੈਨਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸੀਗਾ 1922 ਬਾਕੀ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਇਅਰਸ ਔਰ ਆਰਕੀਓਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੜੱਪਾ ਔਰ ਮੋਹਿੰਜੋ ਦਾਰੋ ਦੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜੱਪਾ ਔਰ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿੰਜੋ ਦਾਰੋ ਸਾਈਟ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੂਵ ਕਰ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸ ਵਾਲੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਸੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਫਟਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਤੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਸੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕ੍ਰਾਫਟਮੈਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਸਟ ਪੋਪੂਲਰ ਕਿਸ ਲਈ ਤਾਂ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੌਕਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰੋਡਸ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪੱਕੇ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਹਾਊਸਸ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸ ਵਾਲੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੋਟਾੜਾ ਕਰਕੇ ਪਲੇਸ ਹੈ ਉਤੋਂ ਹੌਸ ਦੀਆਂ ਬੋਨਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਮੇਨਸ ਐਕਸਕਾਵੇਟਡ ਇਨ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਵਿਚ ਵਨ ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਪੋਟਰੀ ਸੀਲਸ ਬੋਰਡਸ ਹਾਊਸਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ तो किसी भी एरिया ਦੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸੀਲਸ ਹੈ ਇਹੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸੀਲਸ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਸੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਇੰਡਸ ਸੈਂਸ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਲਸ ਨੇ ਨੇ ਪਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੀਚ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਏਰੀਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਸੀਲਸ ਹੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸਸ ਜਾਂ ਬੋਰਡਸ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਹ ਜੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ 11th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਣਾ B ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜੋ ਸੀਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਸਟੀਏਟਾਈਟ ਔਰ ਕਲੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੀਲਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸੀਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਲਸ ਸੀਗੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦ ਅਰਲੀਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਵਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸ ਤੋ we already discussed about it ki nu harappan civilization bhi isliye kiya janda hai kyunki harappa site jo hai sab to pehla discover kiti gayi si 1921 de vich by dayaram sahani ji so ohi question hai ki alia city kehdi discover kiti gayi si harappa rangpur mohenjo daro sindh to a option ede vich right answer hai 1921 de vich harappa discover kita gaya si then 1922 de vich mohenjo daro discover kita gaya si inna dono de hi years important hai baaki sare de years tusi skip kar sakde ho ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇੰਡਸ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਗੇਵ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਫ ਡਾਕਯਾਰਡ ਤੋ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਹੜੱਪਾ ਮੋਹਿੰਜੋਦਾਰ ਹੈ ਰਾਖੀ ਗੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਡਲੌਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟਸ ਹੈ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦਾ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਥਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤੋ ਸਾਬਰਮਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਥਲ ਸਾਈਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਰੇਬੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੋਕਿਆਰਡ ਡਾਕਿਆਰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਪੋਰਟ ਸਿਟ
तो धोला वीरा दे विच एक बहुत ही जायंट वाटर रिजर्वायर मिलिया सीगा वाटर हार्वेसिंग दा सिस्टम डिस्कवर कीता गया सीगा जिना पा एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी कहने हड़पन सिविलाइजेशन दे अंदर धोला वीरा दे विच ही जगह मिली सीगी प्लेस मिलिया सी धोला वीरा में प्रेजेंट दे विच कुछ रात दे विच जो मोहिंजोदार है ओदे विच एक ग्रेट बाथ दा स्ट्रक्चर मिलिया सी और ग्रेट ग्रीनरी वाला स्ट्रक्चर भी मिलिया सी धोला वीरा दे अंदर वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम मिला सी ये ऑप्शन इधर भी अपना करेक्ट आंसर है नोट हल आपने एक पोर्ट सिटी है और जो काली बंगा है राजस्थान दे बेचे हैं काली बंगा ज़्यादातर अपना थोड़ा डेकोरेटेड ब्रिक्स ही आप अगर ऐसे दें आर्ट एंड क्राफ्ट दे मटेरियल दे ली ज़्यादा पॉपुलर है और जो आलमगीरपुर है ये यूपी दे बेचे आलमगीरपुर मेरठ वाला एरिया नूम कह सकते हैं आपना तो आलमगीरपुर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन दी ईस्टर्न मोस्ट साइट से ये चार साइट्स तो ऊपर आने चाहिए थे कि नॉर्दर्न मोस्ट साइट के लिए सी साउदर्न मोस्ट साइट के लिए सी ईस्टर्न मोस्ट साइट के लिए सी और वेस्टर्न मोस्ट साइट के लिए सी तो ये चारों साइट्स थे मैं नाम नोट डाउन करा रही हूं अपनी नोटबुक के विषय लिख लो सब तो फर्स्ट है यदि जम्मू एंड कश्मीर दे विच डिस्कवर कीती गई सी मंदा जो मंदा है ये नॉर्दर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन दी ईस्टर्न मोस्ट ही अपन गल करिए तो होने जो अपन डिस्कस की थी यूपी दे विच आलमगीरपुर ये ईस्टर्न मोस्ट साइट सीगी देन उस तो बाद अगर अपन साउदर्न मोस्ट गल करिए तो महाराष्ट्र दे विच धेमाबाद साउदर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन दी और वेस्टर्न मोस्ट ही गल करिए तो प्रेजेंट पाकिस्तान दे अंदर है वेस्टर्न मोस्ट सुत का गेंडो सुतका गेंडो पाकिस्तान देवे जो वेस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन दी तो चारों साइट से नाम पता नहीं चाहिए क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्थर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउथर्न मोस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन चारों दे नाम याद रखने हैं मंडा नॉर्थर्न मोस्ट आलमगीरपुर ईस्टर्न मोस्ट देमाबाद साउथर्न मोस्ट और सुतका गेंडो वेस्टर्न मोस्ट साइट सीगी दो साइड से और इम्पोर्टेंट है एक तो है कि लार्जेस्ट साइट के लिए सेंडर्स वाली सिविलाइजेशन दी तब मोहिंजो धारो जो है वो लार्जेस्ट सिविलाइजेशन मतलब लार्जेस्ट साइट से कि सेंडर्स वाली सिविलाइजेशन दी लेकिन हम मोहिंजो धारो या हड़प्पा है ये प्रेजेंट देवेच पाकिस्तान देवेच है इंडियन साइट तक अगर आप गल करें कि इंडिया देवेच लार्जेस्ट साइट के लिए सेंडर्स वाली सिविलाइजेशन दी तो राखी गड़ी जो है उन प्रेजेंट हर याना देवेच टाउन भी है एक राखी गड़ी इंडियन साइट तक लार्जेस्ट साइट है इंडर्स वाली सिविलाइजेशन जो मोहिंजो धारो ओवरऑल लार्जेस्ट सिटी लार्जेस्ट साइट और प्लस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपा जो पॉइंट डिस्कस किते है रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जाम दे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सो आई होप यू एंजॉयड यू एंजॉयड टुडे सेशन अगर किसी नो भी कोई डाउट हो वे किसी क्वेश्चन दे विच या इंडस वैली सिविलाइजेशन दे रिगार्डिंग तो कमेंट सेशन दे विच कमेंट कर देना नेक्स्ट सेशन दे विच आप डाउट नो डिस्कस कर लांगे सो दैट्स ऑल फॉर द डे थैंक यू फॉर वाचिंग एंड टेक केयर